hỏi 29 Tất cả các nghi thức đảnh lễ Phật như thế nào cho đúng quay nghi tế hạnh và tỏ lòng cung kính một cách chân thật, nhất là phải đúng phong cách đạo đức lễ nghĩa của dân tộc Việt Nam. Sự đảnh lễ phải đơn giản như thế nào để mất thời gian quá nhiều như cách thức lại lễ trong ni chúng hiện tại. Lễ Phật hiện nay trong ni chúng vẫn còn mang thể thống của giáo đoàn khất sĩ cũ. Con cuối xin thầy chỉ dạy. Đáp theo nghi thức đảnh lễ của người Việt Nam, phần lớn là chịu ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa thuộc Nho Giáo, và đặc biệt nhất là dân tộc Việt Nam có riêng cách lại lễ của dân gian bình dân đơn giản, gọn gàng, cũng rất tuyệt vời. Trong giáo đoàn chân như nên chọn cách đảnh lễ đơn giản gọn gàng nhất, nhưng không kém phần cung kính mà không chịu ảnh hưởng bất cứ cách lại lễ của một nước nào. Nghi thức đảnh lễ này rất bình đẳng giữa nam cũng như nữ Đều lại lễ giống nhau Trước khi đảnh lễ Người nam hay người nữ Đều phải đứng trước bàn thờ Phật, tổ tiên hay đối tượng để đảnh lễ Đứng thẳng người trước Phật đài Hai tay chấp lại để trước ngực Rồi đưa lên trán cúi đầu xá Rồi đưa hai tay xuống ngực Hai chân từ từ quỳ xuống Hai bàn tay mở ra, úp xuống Đưa thẳng các ngón tay về phía trước Đầu cúi xuống tráng chạm vào bàn tay Sau khi tráng chạm vào lưng bàn tay Thì hai tay chống thân đứng dậy Nhưng hai chân vẫn quỳ Lúc bấy giờ hai tay chấp lại để trước ngực Rồi nâng lên tráng Đầu cúi xuống hai tay vẫn còn chấp từ từ hạ xuống Theo thân cúi xuống Lại lần thứ hai và lần thứ ba cũng vậy Cuối cùng hai tay vẫn chấp đặt trước ngực Hai chân từ từ đứng dậy Đồng thời hai tay vẫn chấp đưa lên trán Đầu cúi xuống xá Hai tay vẫn chấp nhưng từ từ hạ xuống ngực Lạy ba lại và xá một xá là đủ Vì lạy ba lại là tượng trưng ba ân nghĩa lớn Tam trọng ân Lễ thứ nhất là tượng trưng cho trời Lễ thứ hai tượng trưng cho đất Lễ thứ ba tượng trưng cho tổ tiên Trong Phật giáo dạy ba lại có nghĩa là Tam bảo ân trọng Lễ thứ nhất là tượng trưng cho Phật bảo Lễ thứ hai tượng trưng cho Pháp bảo Lễ thứ ba tượng trưng cho Tăng bảo Trong kinh sách thường nhắc đến tứ trọng ân Ân thứ nhất ân cha mẹ Ân thứ hai ân sư trưởng Ân thứ ba ân quốc dương Ân thứ tư ân thí chủ Vì thế theo tục lệ cổ truyền có nơi Và nhất là nho giáo thường dạy bốn lại là tượng trưng cho bốn ân nghĩa này vậy Nhưng giáo đoàn chân như là theo gót chân Phật Nên lại ba lại đơn giản mà thôi Lại bình thường thì úp lòng bàn tay xuống Lại sấm hối thì lật ngửa lòng bàn tay lên Lại người còn sống thì hai bàn tay để ngang nhau Lại người đã chết thì hai bàn tay đưa thẳng về phía trước 